আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যেখানে ছিলাম আমরা কাজ করতেছিলাম হলো যে সাব মেনু নিয়ে রাইট অ্যাবসোল্ড রাইট তো আমরা এই যে টুলস এর এগেইনস্টে একটা সাব মেনু রেডি করে ছিলাম বাট এখন আমরা চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা মেনুর আন্ডারে সাব মেনু ক্রিয়েট করব তো আমি প্রথমত চাই যে এই যে ইনডেক্স ডট এই যে ড্যাশবোর্ড ডট পিএইচপি এখানে কি হবে সাব মেনু তৈরি হবে এর আন্ডারে তো এটা যদি আমরা করতে চাই আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে যে ইনডেক্স ইনডেক্স ডট পিএইচপি এটাকে আমরা সেভ দেই অ্যান্ড যদি রিলোড দেই দেখতে পাবো যে এইখানে যে মেনুটা আছে তিনি আর এখানে নাই তিনি চলে যাবেন হলো যে আমরা একটু রিলোড দেই দেখেন এখানে চলে আসছে কোথায় চলে আসছে এই যে মেনু এখানে চলে আসছে রাইট অ্যাপসল রাইট এখন যদি আমরা পেজে চাই তাহলে আমাদেরকে দিতে হবে এখানে লিখতে হবে এডিট ইডিআইট এডিট ডট পিএইচপি এইখানেও লিখতে হবে তো আমি এইগুলো কোথা থেকে জানলাম রাইট না রাইট এই দেখেন এখানে আর একটা মেনু ক্রিয়েট হয়েছে এখন এই বিষয়গুলো আমি কিভাবে জানলাম এইখানে আমি অলরেডি আমি আপনাদেরকে প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম এখনও বলছি এইখানে ওয়ার্ড প্রেসের নিজস্ব তার ডকুমেন্টেশনে তার সাইডে এইগুলো বলে দিছে যে এইগুলো করলে আমি এইগুলো দিব তাহলে ইন্ডেক্স করলে সে দিবে হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এডিট করলে সে দিবে হচ্ছে পোস্ট ওকে ওকে এরপরে আপলোড ডট পিএসপি করলে সে দিবে কি আপলোড ডট পিএসপি করলে সে দিবে হচ্ছে মিডিয়াতে রাইট তো আমি একটু দেখি যে ইউপি এলো ডে আপলোড এলো এ ডে আপলোড ডট পিএসপি দিলে সে দিবে হচ্ছে কোথায় মিডিয়াতে দিবে রাইট এবার দেখি সে আবার মিডিয়াতে দেয় কিনা মিডিয়ার নিচে যে চলে আসছে রাইট এইখানে এবার খানা হবে না একে নিয়ে আসতে হবে হলো যে পেজে রাইট তো পেজে আনতে হলে আমাদেরকে যেটা দিতে হবে তা হলো যে এখানে বলে দিচ্ছে এডিট ইডিএটি এডিট এই যে কোর্স প্যারামিটার প্যারামিটার স্কোয়ারি এটাকে বলে প্যারামিটার স্কোয়ারি পোস্ট টাইপ এবার হচ্ছে পোস্টের টাইপ পোস্টের টাইপ দিয়ে তারপরে যেহেতু পেজ একটা পোস্ট টাইপ সেহেতু পেজ দিয়ে দিলাম এবার দেখা যাবে এটা পেজের নিচে চলে আসে কোথায় চলে আসে পেজের নিচে চলে আসবে রাইট অ্যাপসোল রাইট রিলোড দেই এবার দেখেন এই কোথায় চলে আসছে পেজের নিচে চলে আসছে রাইট এখন যদি আমি চাই যে এখানে পরবর্তী বলা আছে কোথায় আছে যদি কমেন্টের নিচে চাই সেটিংয়ে চাই টুলসে চাই ইউজারে চাই সবগুলো এখানে বলা আছে আমি যেখানে দরকার আছে সেখানে আমি ব্যবহার করে দিব বাট মানে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমার যে কাস্টম পোস্ট টাইপটা আছে তার নিচে শো হবে তার সাব মেনুতে হবে তাহলে আমি কি করব আমার যে এই যে কাস্টম পোস্ট টাইপটা আছে এই কাস্টম পোস্ট টাইপটা কি এই যে ব্লাড এম বি পার্সন ইনফো এই কাস্টম পোস্ট টাইপেটাকে এখানে বলে দিব এখানে এসে এই যে পেজের পরিবর্তে বলে দিব আমার পোস্ট টাইপটা রাইট অ্যাপসলুটলি রাইট এখন যদি আমি এখানে আসি অ্যান্ড যদি রিলোড দেই দেখতে পাবো যে এইখানে তিনি সাব মেনু বাবাজি চলে আসছে রাইট অ্যাপসলুট রাইট এখন আমরা এই ফাংশনে ক্লিক করলে মেনুতে ক্লিক করলে কি করতে পারি তো আপাতত অল্প দৃষ্টি থেকে এখানে আমরা একটা এইচ টি এম এলের মোটামুটি ফাংশন বা এইচ টি এম এলের কোড টোড অ্যাড করতে পারি তো যেহেতু আমরা এখানে একটা এইচ টি এম এলের ফর্ম শো করতে পারি এস টি এম এলের ফর্ম একটা শো করে নিতে পারি তো যেহেতু এস টি এম এল লিখবো সেহেতু আমরা পিএসপি শেষ করবো অ্যান্ড পিএসপি শুরু করে দিব এই সিম্পল বিষয়গুলো যিনি পারেন না তিনি গো টু কোথায় তিনি চলে যাবেন হচ্ছে মিস্টার কারকাসেন পিএসপির কাসেন এইখানে চাইলে আমরা লিস্ট শো করতে পারবো আমরা চাইলে সব কিছু শো করতে পারবো রাইট না রাইট তো দেখেন আমাদের যে শর্টকোটটা ছিল শর্টকোটটা দেখেন শো করতে পারতেছি তো আমার টার্গেট একটু ভিন্ন রকম সে ভিন্ন রকম ওয়েতে যাচ্ছি তো আমি এখানে একটা ফর্ম দেবো কি দেবো ফর্ম রাইট না তাহলে আমি যদি এখানে নিতে চাই যে কি স্যার একটা এইস ওয়ান নিলাম একটা এইস ওয়ান নিলাম এইস ওয়ান নিয়ে আমাদেরকে মনে আছে আমাদের যে যে পেজের টাইটেল নিয়েছিলাম এই যে পেজ টাইটেল নিয়েছিলাম পেজ টাইটেল দেখুন তো শো করে নাই আমি যে এখানে যে পেজ টাইটেল সেখানে সেটা এখানে শো করাইতে চাই তো শো করাইতে চাইলে আমি কি করতে পারি আমি যেটা করতে পারি তাহলো যে পিএসপি যেহেতু নিতে হবে কারণ এটা পিএসপি ট্যাক ইকো এখানে আমাদের একটা মেথড আছে গেট অ্যাডমিন পেজ টাইটেল টিআইটিএল টাইটেল গেট অ্যাডমিন পেজ টাইটেল 
এই মেথডটাকে কল করলে দেখা যাবে যে এইখানে হলো যে টাইট পেজ টাইটেল চলে আসছে পেজ টাইটেলটা চলে আসছে দেখি আসে কি না একটু রিলোড দেই get page get admin a d a d m n p a g base t i t l e title fine absolutely fine ei je chole ashe page title tar chole ashe right na right ei khane kintu kokhonoi ei bhabe kono kichu likhte parbo na shorashori amra prokash korte parbo na porar jonno amader ki korte hobe e s e s c underscore h t h t এম এল এই ফাংশনের ভিতরে লিখতে হবে সবসময় আউটপুট ওকে যাতে করে ট্রান্সলাটা বল যোগ্য হয়ে যায় এখন এটা কি হলো এটা হলো যে পেজের টাইটেল যেটা ছিল সেটা তো এখন পেজের টাইটেল আমি বলবো যে আমার কিছু অপশনাল কিছু হলো যে এখন আসি যে সেটিং কিছু সেটিং করবো আমরা সেটিং চাই হলো যে ব্লগ ইন ফর সেটিং চাই ব্লগ ইন গ্রিন ফর সেটিং করতে চাই ওকে বেলার ডোনেশন ফর্ম এই যে পেজের টাইটেল পেজের টাইটেল ওকে এটা এখানে শো করবে এটাকে শুধু বললাম ফাইন এরপরে আমরা যেটা করতে চাই আমরা সে একটা মনে করেন একটা 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 ফরম নিব একটা ফরম নিব এফ ও আর এম ফরম একটা ফরম নিলাম ফরমটা সব সময় এখানে হবে কখন পোস্ট কখন মেড এটা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করবো এটা সিম্পলি বিষয় কারণ এটা পিএসপির অপশনের বিষয় যা এখন এই অ্যাকশনে কোথায় যাবে এটা আমরা পরে আলোচনা করবো সমস্যা নেই এখন অ্যাকশনে এখানে রেখে দিলাম ওকে একটা ফরম নিতে চাই আর কি ওকে এটা নিয়ে এখন আমরা এইখানে একটা যদি একটা বাটন নিতে চাই একটা বাটন নিতে চাই সাবমিট বাটন নিতে চাই তাহলে যদি সাবমিট বাটন নিতে চাই কোনো সমস্যা নাই আমাদেরকে হলো যে কে কে আছে জানেন আমাদের কাছে না হচ্ছে যে পিএসপি আছে তো আমরা পিএসপির মাধ্যমে এখানে একটা বাটন নিতে পারি একটা বাটন নিয়ে নিতে পারি পিএসপির মাধ্যমে তো একটা পিএসপি লেখি পিএসপিতে একটা বাটন আছে সাবমিট বাটন সাবমিট বাটন নামে একটা বাটন আছে এই এই মানে হলো যে অট প্রেসে নিজস্ব একটা বাটন আছে এস ইউ বি এম আই টি সাবমিট বি ইউ টি টি ওয়েন বাটন সাবমিট বাটন এই সাবমিট বাটনের ভিতরে প্রথমত আমাদেরকে দিতে হবে যে আমরা কোন টেক্সটটা শো করতে চাই কোন টেক্সটটা শো করতে চাই এখানে যদি আমরা কিন্তু অট প্রেসে যেটা আমরা যদি জেনারেলি যেটা করেছিলাম খেয়াল করেন তাহলে এইভাবে করতে করতাম আমরা করতাম এইভাবে বি ইউ টি টি বি ইউ টি টি ওয়েন বাটন সাবমিট রাইট না অ্যাপসলুট রাইট এইভাবে করতাম লিখতাম যে ইউজার ইউজার ইনফো সেভ লাভ লাভ একটা কিছু দেখি এটা শো করে কিনা দেখেন এখানে আসতেছে বাটন সেভ ইউজার সাবমিট সেভ এইভাবে কিন্তু এটা করা যাবে না অটপ্রেসের জন্য অটপ্রেস বলতেছে তুমি এরকম কোনো একটা সাবমিট বাটন চাও সমস্যা নেই আমি তোমাকে একটা মেথড দিচ্ছি মেথডের নাম হচ্ছে সাবমিট বাটন সাবমিট বাটন এই সাবমিট বাটনের ভিতরে তিনি বলছেন যে তুমি আসলে টেক্সে কি শো করতে চাও তো যদি টেক্সট শো করতে চাও তাহলে তুমি অবশ্যই কি ডাবল আন্ডার স্কোর যে ট্রান্সলেটেবল মেথডটি তোমাকে ইউজ করতে হবে ইউজার ওকে ইউজার এস এ বি সেফ এখানে কমা দিয়ে কি দিতে হবে টেক্সট ডোমিনটা টি এক্স টেক ডি ও এম এন ডোমিন টেক্সট ডোমিনটা দিয়ে দিতে হবে তো আমরা যেহেতু অনেকগুলো টেক্সট ডোমিন টেক্সট ডোমিন দিচ্ছি তো আমি একটা কাজ করতে পারি এরকম করে যে আমি একটা টেক্সট ডোমি নিয়ে নিই একটা জায়গায় যেহেতু অনেক কাজ করে ফেলেছে অলরেডি টেক্সট ডোমিন টেক্সট ডোমিন বলতেছি তো আমরা একটা ভেরিয়েবল একটা টেক্সট ডোমিন নিয়ে নিই টি এক্স টেক্সট ডিও মেইন ডিও এম এন ডোমিন ওকে এম টি এম বি টি এক্স ডিও এম ডোমিন পরে চেঞ্জ করা যাবে কারণ এটা নালের পরে খুব প্রচুর ঝামেলা হয়ে যাবে এইটাকে এখন সব জায়গায় যে সব জায়গায় যেসব লাগবে শুধুমাত্র এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা ব্যবহার করে দেবো ভেরিয়েবলটাকে আমরা পাস করে দেবো রাইট রাইট ওকে কারণ এইটা তো কেবল শুরু হলো আমাদের টিউটোর অনেক বড় হয়ে যাবে তখন একটা জায়গায় চেঞ্জ করে দেবো সব জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাবে রাইট রাইট এখন আমরা যদি এটাকে সেভ দেই তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের একটা বাটন চলে আসছে একটা বাটন চলে আসছে এবং এই সাবমিট বাটন এটা লেখার সাথে সাথে সে কি করলো জানেন সাথে সাথে সে ওই বুট স্ট্যাপের যে ওর যে ক্লাসগুলো ছিল এই যে কালারগুলো ছিল বাটনগুলো ছিল সেই সব কিছু ক্লাস ক্লাস পেয়ে গেছে ইনস্পেক্ট করি ইরোটটা পরে আমরা চেক করতেছি সমস্যা নাই এ দেখেন সাথে সাথে সে একটা ইনপুট টাইপ পেয়ে গেছে সে একটা ক্লাস পেয়ে গেছে বুট স্ট্যাপের সে প্রাইমারি বাটন সে সব কিছু ক্লাস টাইকন টাইকন সব পেয়ে গেছে রাইট না রাইট এবং ভ্যালু দিতে বসাই দিছে খুব চমৎকার 
এখন যদি এবং একটা প্যারাগ্রাফ এবং একটা প্যারাগ্রাফ নিছে প্যারাগ্রাফের উপর একটা কি একটা পি নিছে পি ট্যাগ নিছে পি ট্যাগের উপর কি করছে একটা সাবমিট বাটন দিছে তারপর এটা আসছে এইখানে যেটা তিনি করছেন টেক্সট ডোমেনটাকে সে পাচ্ছে না টেক্সট ডোমেনটা সেকে পাচ্ছে না কারণ কারণ হচ্ছে কি এটা তো গ্লোবালি এটা কি এটা কি হলো যে গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করা হইছে না তো এইজন্য এটাকে আমরা একটা কাজ করতে পারি এটাকে আমরা সে অনেক 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 ধরনের কাজ করা যেতে পারে আপাতত আমি একটা জাস্ট একটা সিম্পলি বলি একটা ওয়ে না যে এ সি জি এল ও গ্লোবাল সেটিং ডট পি এস পি গ্লোবাল সেটিং ডট পি এস পি নামে এখানটা পি এস পি ফাইল নিলাম অ্যান্ড এখানে আমি রাখলাম এটাকে এখানে রাখলাম রাইট এখন এই যে গ্লোবাল সেটিং যিনি আছেন ইনাকে আমি কি করলাম ग्लोबल लिखते आलोचना कर এখন এইটাকে পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এইখানে অনেকভাবে করা যেতে পারে ডলার জি এল ও ডলার আন্ডার স্কোর জি এল ও বি এল গ্লোবালস এটার ভিতরে পাস করতে পারি আমরা এবার দেখেন ইরোডটা আছে কিনা ফাইন গ্লোবালস আচ্ছা গ্লোবালস मैं Undefined variable globals. Spelling bool. Find text domain. Undefined variable text domain. Right. Text domain. Take it undefined. Acha. Find. Solve. Correct. Correct. এইভাবে করে কিন্তু আসলে কাজ করতে হবে ওকে এখন দেখেন এই যে আমরা আমি কিন্তু আবারও বলছি এটা আমাদের কিভাবে জানা ছিল আমরা কিন্তু পিএসপি যখন আমি করিয়েছি আমি জানি যে সুপার গ্লোবাল গ্লোবাল অধ্যায় আমি আলোচনা করেছি তখন আমরা সেই গ্লোবালস ভেরিয়েবলটা ইউজ করে দিলাম এই গ্লোবাল শব্দটার মাধ্যমে এই ভেরিয়েবল যেখানে থাকুক তার মানটাকে আমরা নিয়ে নিতে পারি ওকে ওকে এটা ছোট্ট করে দুইটা জিনিস এখানে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম একটা জিনিস বোঝাতে চেষ্টা করলাম আপনাকে পিএসপির প্রত্যেকটা টপিক জানতে হবে বিশেষ করে আমি যে প্লে লিস্ট দিই সেই প্লে শেষ করতে হবে অ্যান্ড সব কিছু আপনার মনে রাখতে হবে এমনটি না আপনার জানা থাকতে হবে সব কিছু আপনার মুখস্থ করতে আবার মন একদম মুখস্থ থাকতে পারবেন না তো গুগল করে সাথে সাথে সেই প্রবলেমটার জন্য নিয়ে সলভ করে ফেলতে পারেন সেই কাজটাই করে রাখতে হবে আমি কিন্তু টিউটোরিয়াল করার সময় ম্যাক্সিমাম টাইমে গুগলে যাই প্রবলেমগুলো সার্চ করে নিয়ে আসি এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে তো সে আবার কপি পেস্ট করতে পারে যে জানে যে জানে না সে কখনো কপি পেস্ট করতে পারবে আর সব কিছু তো আমার এই মাথায় মুখস্থ রাখো দরকার নেই রে বাপু ওকে ওকে আশা করছি সাব মেনু নিয়ে আপনাদেরকে যতটুকু আলোচনা করেছি ততটুকু আলোচনা আপনারা এখানে প্র্যাকটিস করে রাখবেন অ্যান্ড প্র্যাকটিস করে রাখবেন অ্যান্ড এইভাবে করে রাখবেন ওকে ওকে আশা করছি আপনাদেরকে আমরা নেক্সট পার্টে এই যে মেনু রিলেটেড আছে এইখানে মেনু কীভাবে সেট করতে হয় একদম টপ মেনুতে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবে ইনশা আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত